ورجعنا لكم تاني ومعانا نوع تاني من الأسئلة لكي رضار اللي متفقة معاكو على الدرجة النهائية مش هنقبل بأقل من كده سؤال بيقول وضح بالمعادلات تأثير الصودة بكوي على كل من يعني أنا حدي لك شوية مركبات وتقول لي لما تتفاعل مع الصودة الكوية يحصل إيه يدين الإيسايل يدين الإيسايل اللي هو C2H5I آه أنا أعتقد إن دي الطريقة العامة في تحضير الكحولات الطريقة العامة في تحضير الكحولات كان بيقول إيه عشان تحضر أي كحول من الكحولات بقى سواء كان كحول أولي ثانوي ثالثي أي كلام ده بتحضرها من التحلل المائي لهليدات الألكاي يعني أخد هليد ألكاي لفعله مع مية بس لقينا إيه إن التفاعل مع المية بيعمل تفاعل عكسي فقلنا بدل ما نعمل تحلل باستخدام المية لا هعمل تحلل مائي لهليدات الألكاي ولكن باستخدام محلول قلوي اللي هو الـ NAOH ويفضل اليود يعني بدل ما اقول ايه؟ كلوريد ايسايل او بروميد ايسايل لا اقول يوديد، اشمعنى اليوديد؟ لان اليود اسهل في التحلل. فلما اخد يوديد الايسايل وافعله مع ال ان اي او اتش، ال ان اي دي تاخد الاي فيطلع ان اي اي ويفضل مين؟ سي 2 اتش 5 او اتش، ده اللي هو اسمه الكحول الايسيلي. وضح بالمعادلات برضه تأثير الصودا الكوي على بنزوات الإيسايل. تعال نشوف كده آدي بنزوات الإيسايل، بنزوات اللي هي حلقة بنزين ممكن أكتبها سي 6 اتش 5. بنزوات الإيسايل يعني ده إستر. فلما أعمل تحلل مائي للإستر باستخدام محلول قلوي هيطلع إيه؟ هيطلع بنزوات الصوديوم زائد الكحول. بنزوات الصوديوم زائد الكحول، وبنزوات الصوديوم دي اللي احنا استخدمناها في تحضير البنزين اه لما خدنا بنزوات الصوديوم وفعلناها مع الجير الصودي عشان نحصل على البنزين تأثير الصودا الكاوية على حمض الكربوليك حمض الكربوليك ده اللي احنا قلنا عليه هو الفينول وقلنا عليه حمض لان حلقة البنزين دي ساحبة للالكترونات فيسهل فقد الهيدروجين فلما تتفاعل مع الامي او اتش هشيل اتش من هنا مع الاو اتش من هنا ويطلع او ان ايه اللي احنا بنسميها ها بنسميها فينو لان ده فينول فينو اوكسيد الصوديوم فينو اوكسيد الصوديوم لكن لو كان مع الكحول الايسيلي كنا بنقول عليها ايسو اوكسيد الصوديوم وضح بالمعادلات تفاعل الميه مع برضه هجيب لك شويه مركبات واقول لك تفاعلاتها مع الميه الميثان لما قلنا في استخدامات الميثان ان احنا نحصل منه على الغاز المائي الزال بان انا بمرر عليه بخار الميه عند درجه 725 فيطلع سي او اكسيد الكربون والهيدروجين والاثنين مع بعض بنسميهم الغاز المائي تفاعل الميه مع الايساين والايساين هو الاستليم اللي هو فيه ثلاث روابط بين ذرات الكربون اهو طيب معنى ان انا هضيف له ميه دي اللي احنا سميناها الهيدره الحفزيه يعني اضافه ميه في وجود عامل حفاز طب لما تيجي حضرتك تضيف الميه هضيف كم مره؟ اه تفاعلات الاضافه في الايساين اللي هو الاستلين او الالكينات عموما بتتم على خطوتين ليه؟ لوجود رابطتين من النوع باي ما هو هنا في ثلاث روابط اهو واحدة منهم أساسية اللي هي سيجما والاثنين التانيين باي فهضيف مية مرتين في المرة الأولى هيطلع كحول الفينايل وفي المرة التانية لما أشيل منه جزء مية هيطلع عندي الأسيتال هايد أو ليه مسمى اللي هو الإيسا نال تفاعل المية مع أسيتات الإيسايل أسيتات إيسايل يعني ده إستر فتفاعله مع المية اللي هو التحلل المائي في وسط حمضي. طب كلمة تحلل مائي احنا لما خدنا حمض وكحول عشان نكون استر قلنا نحط على السهم ايه؟ حمض كبريتيك مركز ليه؟ نازع للمية عشان يمنع التفاعل العكس. طب انا مش هحط حمض الكبريتيك. ففي الحالة دي الاستر 
يتفاعل مع الميه ويعمل لي تفاعل عكس ويرجع تاني حمض وكحول لاصله يبقى اسيتات الايثايل لما بفعلها مع الميه يعني بعمل لها تحلل مائي بيرجع حمض اسيتيك وكحول ايسي تفاعل الميه مع الاسبرين اللي هو التحلل المائي للاسبرين احنا قلنا لما بتاخد الاسبرين او تبلعها وتشرب وراها ميه بتتحلل الاسبرين الى حمض اسيتيك وحمض سلسليك ادي حمض السلسليك وادي حمض الاسيتيك الاثنين مع بعض تاثيرهم على جدار المعده بيسبب قرحه المعده طب وضح بالمعادلات تفاعل النيطره النيطره معناها تفاعل مع حمض النيتريك المركز في وجود حمض الكبريتيك المركز اللي هو نازع للميه هيتفاعل مع البنزين طب تعال شوف كده التفاعل مع البنزين ادي البنزين مفروض هنا في ست ذرات هيدروجين تفاعل النيطره ده تفاعل استبدال يعني ايه تفاعل استبدال يعني عايز اشيل هيدروجين من حلقه البنزين وادخل بدلها نيترو النيترو اللي هي الان او 2 فعشان اشيل هيدروجين من مكانها هنا بغريها بالاو اتش يعني بطلع لها الاول او اتش فالهيدروجين دي تشوف الاو اتش تجري وراها وتكون مي وتسيب مكانها فاضي النيترو تخش فالنيترو بتخش هنا اهو ويطلع نيترو بنزين ومن حقي ان انا استبدل اي هيدروجين من السته دول لكن بمجرد ان دخلت مجموعه على حلقه البنزين قلنا دي اسمها المجموعه الموجهه اللي هي بتقسم لي حلقه البنزين الى ثلاث اوضاع قرص وميتا وبر نيطره الجليسرول احنا مجمعين الحاجات المتشابهه يعني الميه مع كذا وكذا وكذا الحمض النيتريك مع كذا الصودا الكاويه مع ك... نيطره الجليسرول لما فعلنا الجليسرول اللي هو الجليسرين مع حمض النيتريك طلع ثلاثي نيترو جليسرين والثلاثي نيترو جليسرين ده اللي احنا قلنا بيستخدم كماده في صناعه المتفجرات كمان بيستخدم في توسيع الشرايين بتاعه القلب اللي انا قلت لك البرشام اللي بياخدوه تحت اللسان الناس اللي عندها ازمات قلبيه عشان يوسع الشرايين فيسهل مرور الدم فيه ادي الجليسرول بفعله مع ثلاث جزيئات من حمض النيتريك اشيل من هنا ثلاث اتشات مع الثلاثه او اتش عشان يطلع ثلاث جزيئات ميه ومكان كل اتش شلتها ادخل مجموعه نيترو اهو فيطلع عندي ثلاثي نيترو جليسرين نيطره الفينول بص كده على نيطره الفينول يعني تفاعل الفينول مع حمض النيتريك وده كان تفاعل استبدال طيب انا مفروض هشيل هيدروجين وادخل مجموعه نيترو هتشيل انا هيدروجين لو الاو اتش دي مش موجوده كان من حق اشيل اي هيدروجين من السته لكن وجود الاو اتش على حلقه البنزين دي اسمها مجموعه موجهه فالاو اتش بتسمح بايه بتسمح بقرصه وبارة فانا هشيل ثلاث ذرات هيدروجين من هنا اهو وادخل مكانهم ثلاث مجموعات نيترو اللي هو بنسميه 2 و4 و6 ثلاثي نيترو فينون او بنقول عليه حمض البكريك وقلنا ده بيستخدم كمرهم للحروق شفنا أسئلة كيف تحصل شفنا أسئلة تفاعل وضح بالمعادلات تفاعل كذا مع كذا الأسئلة دي لازم 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 تيجي في الامتحان اقعد مع نفسك شوف اللي احنا قلناه اكتبه كذا مرة راجع عليه هتلاقيها في منتهى السهولة وهنرجع لك تاني بنوع تاني من الأسئلة اوعى تروح في أي حته